。哎，陈燕，今天你怎么过来了？我给你带了礼物。哦，好，谢谢。当然是想爷爷了，正好休息，必须得专程来看看你。行，还算有良心，不像新车，总还是得催。啊，对了，这是宋星辰。啊，对了，你你们俩认识是吧？当然认识了，不仅认识。连工作上都合作过呢，是吧，星辰姐？是呀、啊，爷爷。哦，对对对，我想想起来了，是不是就那次拍什么完那个电风扇？是啊，那次拍完还感冒了呢，爷爷。所以呀、啊，你得多多锻炼。你就是因为太瘦了，抵抗力才会变差，所以才会感冒呀。哎哎，这吃饭了吗？哦，没有呢。没吃饭，一块吃啊！来来来，来，咱们吃。没想到星辰姐这次会和哥哥一起回来。是呀，爷爷给清澈打电话的时候，正好我和他一起在苏城给队员做医疗培训呢。你说巧不巧？对对对对，清澈这一忙起来呀、啊，就什么都忘了。哎，多亏呢，你一直在帮衬着他啊。爷爷，您别这么说，这样就见外了。你们这算是在一起了吗？这是见家长啊？你可以这么理解。那你跟那个前男友教授断干净了？我和清澈在一起跟前男友有什么关系？可你们还在联系，这不算藕断丝连吗？我们的联系仅仅在于工作和朋友的层面。我想，比起你和清澈的关系要更远一些。我预感你以后不会对清澈好。我不对他好，那我为什么要谈恋爱？你这个预感太不准了。以后你做饭还是清澈做饭？我不会做饭。谁做家务？各自承担。男主外女主内，清澈这么累，你时间更自由，为什么不是你做？工作都是同样的累，而且我又不是靠男人养，凭什么全我做？你这个女人！哎，行行行，我这哪儿那么多话呀？搞得跟那那那那清澈的家长似的。爷爷，我这是帮清澈在把把关而已。用不着你把关，那是人家自己的事情。再一个，人家是客人，知道吧？你得给人留点面子，明白没有？哎，吃饭吃饭吃饭，爷爷多吃点啊。哎呀。吃饭时候谁也不许说话啊，对身体不好，容易噎着。听见没有？容易噎着，这赶紧吃。哎呀，吃饱了，咱们这你们都吃饱了吧？吃饱了，爷爷。好。哎呀，已经吃完了。哎，爷，我买完了东西。啊，青怎么来了？当然是来看爷爷了。清澈，陪我出去走走吧。好。哎，对。这这这，我转转，这环境挺好的。那爷爷，我们先走了。好，好，好。哎，我也想出去转转。哎哎，你转什么呀？你不是天天在这转吗？走走，跟爷爷喝茶去。爷爷，哎、喝茶去，咱们不跟他们在一起，跟爷爷在一起。走，哎，来，来了，坐这儿。来，先尝尝我这茶。这是啊，我战友送给我的明前茶。爷爷，你这是故意的吧？就想支开我，让清澈去陪宋星辰。聪明孩子，来，喝。哎，看看爷爷写的两幅字儿。哎，怎么样？放下舍得。你这两幅字不好。嗯。怎么不好了？什么放下，什么舍得？人生啊，就应该勇往直前。这可是你小时候教我的道理啊！要我看，这两幅字应该换成追求，还有坚持。正因为啊，人生一直在追求坚持，所以偶尔呢，放下舍得，就更显得珍贵。您这是诡辩，我说不过您。<笑>丫头，哎呀，说实话，爷爷对你怎么样？您一直把我当亲孙女。你和清澈啊，你们俩，我是一直看着长大的。小的时候呢，你就喜欢和清澈一起玩儿；大了呢，还想跟清澈在一起。我都看在眼里。这件事，就您支持我了，爷爷。可是你发现了没有啊？自从清澈认识了宋星辰以后，哎，就好像变了一个人似的，话也多了，胆儿也大了。
特别是啊，他对宋清晨，和对你，还有对其他的人，哎，感觉不一样了，明白吗？清澈那是上头了，那个宋星辰那么自我，清澈跟他不会幸福的，爷爷。错了，错了，哎呀，宋星辰，自主，独立，清澈呢，独立自我，啪，两人碰出火花了。所以啊，我看清澈这辈子，除了宋清晨，没别人。我就不明白了，这个宋清晨怎么就那么邪乎啊？连您也这么说，我不相信，清澈对我一点感觉都没有。作为妹妹，她依然会对你好的，丫头。我活这么大岁数了，什么事儿我都看得清清楚楚、明明白白。今天，我之所以把这层纸点破，就是我心疼你，怕你陷得越深，伤害就越大，明白吗？这无人一个啊！馒头花吗？好看。啊，不用了，阿姨，谢谢啊。这里的空气真好，建筑也是古香古色的。嗯，我小时候就在这儿生活，长大了才搬去的海城，虽然挺想念这里。你要吃的什么呀？呃，来碗豆腐脑，哦，别加白糖，最好哦，这些都别加，都别加就行。稍坐，稍坐会儿啊。小时候啊，我跟爸妈就住在老房子，附近也有好多这种小店，我从小就很爱吃的。哦，原来你也是小镇居民啊。老板，好了吗？谢谢啊。哎，慢用啊。我告诉你一种我的吃法。嗯，这个少一点。好，这个得多一点。嗯，酱油，最重要的辣椒，你爱吃吗？怎么样？不错哎，难怪你小时候是个小胖墩儿呢。你能不能别揪着那点不放了？这种吃法，嗯，是我一个小学同学告诉我的。那个时候。
活鱼，中午啊给老爷子做了。哎，老爷子啊，想这口好几天了，一直没碰上。啊，这个你给他分两次做，完了他在饭桌上看到了，肯定挺不下筷子。啊、哦，明白。那我们走吧。嗯，还出去啊？啊，中午饭前肯定回来。啊、哦，路上小心啊。张妈，他们去哪儿了？我不知道，神神秘秘的，刚走。青叶，你去哪儿啊？我回趟家。去哪儿啊？要不要和爷爷说一声？不用，能赶过来陪他吃饭。什么呀，搞这么深？去了就知道保留项目，滑翔伞，看着好好玩啊！想试一下吗？好啊！你不紧张吗？第一次飞不都应该紧张吗？我紧张啊！那不是有你陪着我吗？走吧。高清，怎么你也在这儿？还真是冤家路窄啊！宋星辰约你来的？没有啊，我忘记弄宣传视频，趁着功夫过来拍点素材。遇到你真晦气！哎，你说宋星辰也在这儿？是宋星辰带他来的吗？好，人家小两口滑伞，你跟这添什么乱呀？要你管。从这基地开业以来，我每年生日哥哥都会带我来玩。这次只是顺便带宋青山而已。如果真的只是顺便，那为什么你们不一个车？你懂个屁、啊！哥哥每年带我过来，都会亲自帮我戴上安全帽，然后会系上安全绳，反反复复的检查。这世上除了我爸妈，哥哥最关心我了。他还答应过我。等他考了证以后，会亲自带我飞的。你知道这意味着什么吗？意味什么？是他对我的承诺。因为我喜欢，所以他许诺一定会去学。好。觉得怎么样？太美了！你看那边，好美啊！有些地方，有些风景，只有在高处才能看到。以后你可以多试试。你就不怕我飞得高了，飞得远了，不回来了吗？不怕。不管你飞得再高再远，我都会像现在这样陪着你，永远陪着你。你想跑也没机会。这条绳子可套不住我，要想我不跑，得时刻保持紧迫感。女人是要追一辈子的，明白吗？明白。一辈子就一辈子。真乖，太美了。我们准备向左转，嗯，你看那边。哎，天意，你来了。教练，哎，我哥呢？你哥已经带女朋友在飞了。带着女朋友飞？对啊，那个粉色的就是。哇，没考证不是要教练员带飞的吗？你哥早就有证了，你还现在比我还早呢。青云往下走了。哥哥答应我，如果他有证了，一定会先带我飞，因为呀，那是他对我的承诺。我看呀，人家根本就是不想跟你走太近
，这苏队长真绅士，什么是妹妹，什么是女朋友，拎得清。小李，你来这么早？你怎么也来了？他们俩都在一起，肯定要请咱们俩吃饭呀、啊，我都等不及了。起开起，这是给星辰留的。哎呀，你怎么什么都不懂啊？肯定咱俩坐一边，他们俩坐一边啊，了解要了解的样子呢。是。嗯。今天任务我清楚吧？什么任务啊？哎，我家清澈可是发了他们去苏城的照片。宋老板可是一点动静都没有，谈恋爱不官宣，你姐们做的不太对吧？谈恋爱就一定要公开吗？那到底是给自己谈的，还是给看客谈的？行，那你这么想啊？你看我们苏队，追他的人也挺多，远的不说啊，清音你认识的，早日官宣，早日解除危险，对双方都好，是不是？也是，嗯。可是官不官宣那是他自己的选择，你可别在这道德绑架啊！行行行，我怎么会呢？不会的啊！哎，你今天擦的口红是我送给你的吧？嗯，留恋花丛这么久，倒也不是一无是处啊。哦，做妇女之友的能力确实比别的男生都强。行，强就行。你长得美，你说什么都对啊！服务员，点菜。我现在还要叫你星辰吗？我叫星辰叫什么？宝宝啊，宝贝啊。别啊，还是正常点吧。祝有情人终成眷属，拜拜。恭喜啊，恭喜啊！喜啊你们在苏城玩的开心吗？开心啊，特别开心。怎么这么好奇？没有，我看你就没有发个朋友圈跟大家分享一下呢。我跟你说，我还拍了很多照片呢，我给你看看啊，是吧？是吧？是吗？我也想看看。嗯，看。哇塞，我也好想去玩啊！是吧？嗯。哎，来了。
这次我要主动出击，你们看好了。哎哎哎，小林啊，走。你干嘛呀？我跟清澈都在这儿呢。哎，你过去撩别的小哥哥，你尊重我俩一下，行不行啊？我撩别的小哥哥怎么了？再说了，你看看，他多是我的类型啊，好斯文啊。哎呀，得了吧，没有我一半帅呢，小林。正事正事要紧，怎么回事啊？什么正事啊？说什么正事？正你怎么了你、啊？什么正事啊？说吧，你想说什么？啊，其实我想说，他就是想让你发个朋友圈，公开你和苏队长的关系，但是他怕你不乐意。你也想啊？说实话，想。如果只是你想吃瓜的话，那我肯定不配合的。但如果是苏大队长，他也想这样，那我当然要满足了。来吧，那就行，那就行啊。算咱俩撩机成功了，干一杯，来来来，干一杯，来，多吃点，多吃点，这家挺好吃的，真的。按哪张啊？就发这张，就这张。这张不好看，不够庄重。官宣嘛，就是应该亲密一点啊，就这张吧，就这张。行吧，那我要屏蔽长辈啊，不然太尴尬了。除了长辈，其他人都看得到。嗯。行了，如你所愿。行了，来，干杯，干杯，多喝点。我的帅哥人呢？陆群，嗯，都怪你。行了，行了，海城最帅的两个帅哥在这儿了，哎，赶紧喝酒吧，啊，这快吃东西喝酒。恭喜恭喜啊，恭喜，多喝点回家啊。干杯。一个是人，另外一个是谁？大不了那只有你。